我们这个毛要好干净，好的一毛不剩。这个是动作要快，姿势要帅。我算是中间最后惹的创始人了。我做多少年就有多少年了。咱一天得用几棵树啊？用不了几棵，小时候一棵都能采几百斤呢。这个收来多少钱？两块钱一斤，在老百姓手里面收购的。俗话说，走千走万不如淮河两岸。这是安徽黄豆，怎么不用东北的？安徽那边做出来的豆子豆香味比较浓郁。给人家的豆渣只能喂猪，我们家的豆渣我们自己都吃，可以上餐桌的。怎么怎么不用石膏点啊？因为石膏做出来的豆腐它比较涩，酸汤做出来的豆腐它比较顺滑。我们贵州这边几百年来都是用酸汤点豆腐。这个一盘压过来得压多少次呀？十二个气压机，它得压十二次。这个有没有手工做的好？它这个豆腐的话，它还更有弹性，更结实。你看一下。那么高打下来，它都打不烂。这个手工切的话，能保证每一块大小都一样吗？我们就不需要它每一块都一样的呀。我们这个做这个豆腐笋的话，要选我们当地的这个叫马尾松，只有这个马尾松，它才能散发出那种松叶的香味。筐都得铺哈。是的，在每一筐都得铺上。这为什么要套个网啊？套上这个网的话，干净又卫生嘛。这会不会影响发酵啊？不会，这个网它是很透气的。这一个车间能够做四千斤豆腐，像这样子的发酵制，我们有时间。那你一天就可以做四万斤啊？不是，因为它这个是自然发酵，周期长，一次得七到十天，一共要发酵到七十天以上才可以出厂。这都六天了，这个树叶怎么这么轻？这个你就不懂了吧？这松叶只会变干，不会变黄，俗称为万年青。你看这长出来这白白的菌毛多漂亮啊！这是什么呀？自己酿的，包谷做的，五十三度。我平时都舍不得喝的。别的地方不是都是老奶奶、老爷爷做吗？你们这怎么这么年轻啊？因为年轻的美女来做，她会比较好吃啊，味道更好。我今年十八加。这个还要分开吗？对，把它分开发酵好一点。这步是干什么？让豆腐裹盐巴。这个豆腐要均匀的裹上盐巴。你一天能拌多少斤？厂里生产多少，我就拌多少。我看你绑这个也有手法是吧？是的，一定要密封好。这个辣椒啊，你们在外面是买不到的，它是由我们自己的配方。主要是这个辣椒呢，它是我们当地贵州当地这个皱椒。然后拿去炒糊，炒糊了以后加上我们那个新鲜的花椒，所以这个带有那个新鲜花椒的味道。它跟豆腐没有配比是吧？没有配比，但是我们员工他在裹辣椒面的时候，就是要保证到每一个豆腐的面都裹上辣椒面。这个只能手工装吗？对对对，就只能手工装的。因为这个它大小不一样，然后鸡装的话，这个瓶瓶口和下面也不一样。你看我们这里都是每一瓶都要称过来，这个是那个天平秤，是很精确的。贵州的松香豆腐乳哈、啊，这个豆腐乳跟平时吃的那个豆腐乳还是有点区别的。它这个是成大块的，而且筷子这样夹起来的话，还有点难夹哎。哇，就这样还有点拉丝，没有平时吃的那么咸。辣椒也不是很辣，这个一餐就是这么一大块哈，下饭美得很，磨点在那个馒头片一定很好吃，微辣微麻的，这个豆腐乳没有发酵到，像那种很软很软的。